ডেটাবেজের এই ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব কোয়েরি সম্পর্কে ভিডিওটি দেখার পর আপনারা জানতে পারবেন কোয়েরি কি কোয়েরি প্রকারভেদ কোয়েরি ভাষা এসকিউএল স্টেটমেন্টের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রথমেই শুরু করব কোয়েরি কি এবং কোয়েরি প্রকারভেদ আলোচনার মাধ্যমে তবে তার পূর্বে এখানে ইম্পর্টেন্ট একটি কথা বলে নিতে চাই এই ভিডিওটি একটু থিওরিটিক্যাল থাকবে অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে কারণ এই টপিক থেকে অনেক সময় পরীক্ষা এমসিকিউ আসে শুরু করছি কোয়েরি কি তার মাধ্যমে কোয়েরি হচ্ছে ডেটাবেজে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ তথ্য থেকে যদি নির্দিষ্ট কোন তথ্য খুঁজে বের করতে চান সেটি হচ্ছে কোয়েরি সাপোজ কোন একটি ডেটাবেজে এক হাজার স্টুডেন্টের তথ্য দেওয়া আছে আপনি নির্দিষ্ট কোন স্টুডেন্ট বা কয়েকজন স্টুডেন্টের তথ্য খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন সেই খুঁজে বের করাটাকেই কোয়েরি বলা হয় বিভিন্ন ধরনের কোয়েরি রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট কোয়েরি প্যারামিটার কোয়েরি ক্রস স্টেপ কোয়েরি আনম্যাচড কোয়েরি এবং অ্যাকশন কোয়েরি এবার একে একে সবগুলো কোয়েরির সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমে আলোচনা করব সিলেক্ট কোয়েরি সম্পর্কে ডেটাবেজে ডেটা টেবিল থেকে যদি নির্দিষ্ট কোনো ফিল্ড বা কলামের উপর ভিত্তি করে কোয়েরি করা হয় তবে সেই কোয়েরিকে বলা হয় সিলেক্ট কোয়েরি ধরা যাক এক হাজার স্টুডেন্টের যে ডেটাবেজ আছে সেখানে আপনি আইডির মাধ্যমে কোনো একজন স্টুডেন্টের তথ্য খুঁজে বের করতে যাচ্ছেন তাহলে নির্দিষ্ট একটি ফিল্ড বা কলামের উপর ভিত্তি করে যে কোয়েরি চালানো হয় তাকে সিলেক্ট কোয়েরি বলা হয় কোয়েরিকৃত ডাটাকে যদি সামারি বা গ্রুপ আকারে আপনি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং তার জন্য যে কোয়েরি পরিচালনা করা হয় তাকে ক্রস স্টেপ কোয়েরি বলা হয় দুটি টেবিলের মধ্যে যখন আপনি কম্পেয়ার করে আনম্যাচ ডাটা খুঁজার চেষ্টা করবেন তখন যে কোয়েরি চালানো হয় তাকে আনম্যাচড কোয়েরি বলা হয় এবার আসুন অ্যাকশন কোয়েরি সম্পর্কে জেনে নেই কোনো কোয়েরির ফলাফল দিয়ে যখন টেবিলের ডেটা সমূহের কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয় তখন তাকে অ্যাকশন কোয়েরি বলা হয় অ্যাকশন কোয়েরি আবার চার প্রকার এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখবেন এখানে এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন অনেক সময় থাকে এই টপিকের উপর মেক টেবিল কোয়েরি অ্যাপেন্ড কোয়েরি ডিলিট কোয়েরি এবং আপডেট কোয়েরি এই চার ধরনের অ্যাকশন কোয়েরি রয়েছে সো এবার এই চার ধরনের কোয়েরির কাজগুলো কি সেগুলো আমি বলে নিচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন মেক টেবিল কোয়েরির কাজ হচ্ছে ধরা যাক আপনি কোনো একটি টেবিল থেকে কোয়েরি করে কিছু ডাটা কালেক্ট করলেন বা ডাটা আপনি খুঁজে বের করলেন সেই খুঁজে বের করার ডাটার মাধ্যমে যদি নতুন একটি টেবিল তৈরি করেন তখন তাকে বলবে মেক টেবিল কোয়েরি ওকে অ্যাপেন্ড কোয়েরি হচ্ছে ধরা যাক কোনো একটা টেবিল থেকে আপনি ডাটা খুঁজে বের করে সেই ডাটা অন্য একটি টেবিলের সাথে যোগ করলেন তখন সেটাকে বলা হবে অ্যাপেন্ড কোয়েরি ডিলিট কোয়েরি নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন অপ্রয়োজনীয় তথ্য যদি আপনি ডিলিট করতে চান সেক্ষেত্রে ডিলিট কোয়েরি ব্যবহার করা হয় এবং আপডেট কোয়েরি ব্যবহার করা হয় যদি কোনো তথ্যের পরিবর্তন করতে চান আপডেট করতে চান রাইট এবার চলুন জেনে নিই কোয়েরি বাসা কি কোয়েরি রচনার জন্য বা কোয়েরি পরিচালনার জন্য যে বাসা ব্যবহার করা হয় তাকে কোয়েরি বাসা বলা হয় ডেটাবেজে বহুল ব্যবহৃত তিনটি কোয়েরি বাসা হচ্ছে কিউএল কিউবিই এবং এসকিউএল এখানে প্রতিটি পূর্ণরূপ দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এসকিউএল স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটি নিয়ে পরবর্তী কয়েকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে ইনশাল্লাহ এসকিউএল এর স্টেটমেন্টের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এসকিউএল একটি ল্যাঙ্গুয়েজ যার মাধ্যমে যখন আমরা কোনো কিছু লিখব সেই লাইনগুলোকে বলা হবে স্টেটমেন্ট এবং এই স্টেটমেন্টগুলোর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আপনার লক্ষ্য রাখবেন এসকিউএল স্টেটমেন্ট কে সেন্সিটিভ নয় দ্যাট মিনস আপনি বড় হাতের যদি স্টেটমেন্ট লিখেন কিংবা ছোটো হাতে লিখেন ডাজেন্ট ম্যাটার স্টেটমেন্টের শেষে অবশ্যই সেমিকুলন দিতে হবে আপনি দশ লাইনে স্টেটমেন্ট লিখেন কিংবা বিশ লাইনে লিখেন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট অবশ্যই সবার শেষে সেমিকুলন দিতে হবে আগেই বলেছি স্টেটমেন্টকে ভেঙ্গে একাধিক লাইনে লিখতে পারবেন কিংবা এক লাইনেও আপনার চাইলে লিখতে পারবেন এবার আসুন এসকিউএল স্টেটমেন্টের প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক এখানে দেখতে পাচ্ছেন এসকিউএল স্টেটমেন্টের প্রকারভেদ চার ধরনের রয়েছে লক্ষ্য রাখবেন ডিএমএল অর্থাৎ ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিডিএল ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসিএল ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ডিটিএল ডাটা ট্রান্সেকশন ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই চার ধরনের স্টেটমেন্ট সম্পর্কে এবার একটু বিস্তারিত বলে নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে ডিএমএল দিয়ে শুরু করছি যেটি হচ্ছে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এর সাহায্যে সাধারণত সিলেক্ট ইনসার্ট আপডেট এবং ডিলিট করা হয় অর্থাৎ কোনো ডাটা খুঁজে বের করা হয় নতুন কোনো ডাটা ইনসার্ট করা হয় কিংবা ডাটা পরিবর্তন করা হয় অথবা ডাটা মুছে ফেলা হয় এই ডিএমএল এর সাহায্যে অর্থাৎ এই ডিএমএল স্টেটমেন্ট গুলো সাহায্যে তারপর আসুন ডিডিএল অর্থাৎ ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো সম্পর্কে আমরা এবার জেনে নেই ডিডিএল এর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট আছে অল্টার
অল্ডারের সাহায্যে পরিবর্তন করা হয় সেটা টেবিল ভিউ কিংবা ইনডেক্স হতে পারে ড্রপের সাহায্যে কোনো কিছু মুছে ফেলা হয় কোনো একটা টেবিল মুছে ফেলা হতে পারে কিংবা কোনো একটি ইনডেক্স কিংবা কোনো একটি ভিউ মুছে ফেলা হতে পারে স্টেপমেন্টগুলোর সাহায্যে এবার চলুন জেনে নেই ডিসিএল এর কাজ কি ডিসিএল মানে অলরেডি আপনারা জানেন ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ডাটাবেজ কন্ট্রোল করার জন্য স্টেটমেন্টগুলো ব্যবহার করা হয় গ্র্যান্ড এবং রিভোক দেখতে পাচ্ছেন গ্র্যান্ড স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় যদি আপনি ব্যবহারকারীকে কোনো ধরনের অ্যাক্সেস সুবিধা দিতে চান তাহলে তাকে গ্র্যান্ড করতে পারবেন রিভোক হচ্ছে সেই সুবিধা আবার ফিরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ তাকে অ্যাক্সেস না দেয়া এবার চলুন আমরা জেনে নেই ডাটা ট্রানজ্যাকশন ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ডাটা ট্রানজেকশন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটমেন্টগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন কোনো কিছু পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন আপনি সাপোজ কমিট স্টেটমেন্টের কথা ধরা যাক আপনি যদি কোনো ডাটা পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে সেটা সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে কমিট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় আবার রোল ব্যাক কখন ব্যবহার করা হয় সেটা এখানে বলে নিচ্ছে লোক রাখবেন ডাটার পরিবর্তনকে যদি বাতিল করে আবার পূর্বের অবস্থা আপনি ফিরিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে রোল ব্যাক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় ডাটার পরিবর্তনকে যদি কোনো নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টে সেভ করে রাখতে চান সেক্ষেত্রে সেভ পয়েন্ট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় তো আশা করি এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার বই একটুখানি পড়ে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এই ভিডিও এতটুকু থাকবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ